പെരുമഴക്കാലമാണ് വരുന്നത് ഇടവപ്പാതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന മൺസൂൺ മഴയിൽ പകർച്ച പനി കൂടി പെയ്തിറങ്ങും പ്രത്യേകിച്ചും കൊതുക് പരത്തുന്ന പലതരം പനികൾ കൊതുകുകളെ ആകമാനം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് പനിയെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി കളയാമെന്നത് ഒരു വലിയ വ്യാമോഹമാണ് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അനിവാര്യമായ കാര്യം മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണമാണ് പകരുന്ന പനിയെക്കുറിച്ചും അത് തടയാൻ വേണ്ട ശുചീകരണ ദൗത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ രോഗബാധ കേരളത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കൊതുകജന്യ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെങ്കു പനിയാണ് ഡെങ്കു പനി ഈഡിസ് കൊതുക് മൂലം ഉള്ളത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള പല പനികളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജാപ്പനീസ് എൻകഫലൈറ്റിസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് വാലി ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വരാം അങ്ങനെ കൊതുകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മന്ദരോഗം അനോഫിലസ് കൊതുക് പരുത്തുന്ന മലേറിയ ഇങ്ങനെ നിരവധി ഇതെല്ലാം പനികളായിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിനകത്ത് ഇത്രയും അധികം ഇത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേരളം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമശീതോഷ്ണ മേഖലയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലൈമറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കൊതുകുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെറ്റി പെരുകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു 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 അവസ്ഥ കൂടെ കേരളത്തിനുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം നദികൾ ഇത്രയും അധികം ജലാശയങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒത്തിരി ഈ കാടും ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വളരെ ഒരു ഹരിതാപമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉള്ളത് മുമ്പൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കൊതുകുകൾ ഈ ഈഡിസ് കൊതുകുകളൊന്നും വളരെയധികം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് ഈ കൊതുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഡെങ്കു കൊതുകൾ അതായത് ഈഡിസ് കൊതുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായും തുടങ്ങിയത് അത് നമ്മുടെ ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശീലമാണ് നല്ല വ്യക്തി ശുചി ശുചിത്വം പാലിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഈ പരിസര ശുചിത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ പിന്നോക്കമാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലകത്തുള്ള ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ശുചീകരിച്ചു എന്നൊരു നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈഡിസ് കൊതുകൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ വരെ പറക്കുന്ന കൊതുകുകളാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊതുക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നൂറ് മീറ്ററോ നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററോ ഒക്കെ ചുറ്റളവുള്ള ഏതോ ഒരു സ്രോതസ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊതുകളുടെ ഈ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന ചപ്പ് ചറവുകൾ എന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് കൊതുകൾക്കകത്തും വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ കൊതുകൾ വളരെ ചെറിയ വാട്ടർ കളക്ഷൻസ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകളായിട്ടുള്ള അട കുപ്പികളുടെ അടപ്പ് ചെറിയ ഈ പറയുന്ന ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സുകൾ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്കകത്ത് എന്നിവ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വാഴയുടെ ഇലയിൽ ആ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് റബ്ബർ പറഞ്ഞ ചട്ടിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആ കൊതുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും മാറി അതിനൊരു അതിൻ്റെ ജനിത ജനിതികമായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ ഒരുവിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറ കൊതുകുകളെയൊക്കെ അങ്ങ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പനി കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വ്യാമോഹം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൊതുകൾക്കകത്ത് മാറ്റമുണ്ട് കേരളത്തിൽ അനിവാര്യമായി നടത്തേണ്ട ശുചീകരണം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഡെങ്കു കൊതുക് ഈഡിസിന്റെ ഈഡിസ് കൊതുകായാലും അതിന് മുട്ടകൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് വർഷങ്ങളോളം തന്നെ റോളം തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് നശിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കും വെള്ളം വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊതുക് കൊതുകുകളായിട്ട് കൂത്താടികളായി കൊതുകുകളായി മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിനൊരു സമയമുണ്ട് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദ
അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എപ്പിഡമിക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസമാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മഴക്കാലം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാൻ തക്കത്തുള്ള കൊതുകുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ വരെയാണ് ഇത് പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഇത്ര ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അത്രയും ഈ ചപ്പ് ചവറുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ വെള്ളം മതി അത് കുപ്പിയിലെ അടപ്പിലെ വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം ടെറസിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നമ്മൾ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുപ്പിച്ചി കുപ്പികൾ ചിരട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ നടത്തണം പല രീതി കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആയിരിക്കാം കുടുംബശ്രീ ഉപയോഗിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ആയിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ പല മുഖമായുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ അങ്ങനെ പല മുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗവും ഒന്നൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടകൾ നിർമ്മിക്കുക റോഡുകൾ റോഡുകൾക്കകത്ത് വെള്ളക്കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വലിയ ക്യാമ്പയിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയ തന്നെ കൊതുക് കടിക്കാതിരിക്കാനില്ല അഥവാ ഉണ്ടായ തന്നെ കൊതുക് കടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫുൾ കൈ ഷട്ടിടാം കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കാം വീടുകൾക്കകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കൊതുകുകൾ കൊതുക് ഈ പറഞ്ഞ കൊതുക് മസ്കറ്റ് ട്രിപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ജനലുകൾ ജനലുകളെല്ലാം കൊതുക് കയറാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെയും ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ മുഖങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് ഈ കൊതുകൾ നേരിടേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കൊതുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാമെന്നൊരു ധാരണയിൽ പോകരുത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസീസ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് എടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ്